ndani ya ruka juu hii ni wiki ya pili ya shindano kali kabisa hili la wajasiria mali ambapo tunawaona vijana sita ambao wanamiliki na kuendesha biashara za kuongeza thamani kwenye mazao ya kilimo wakikimbizana kuwania tuzo nene eh baada ya kuwatambua wiki iliyopita wiki hii ni mwendo wa bahasha tu kazi imeanza ruka 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 juu ruka juu kwa moja kwenda nyingine ruka juu ruka juu hapa tuko Dodoma ni maeneo ya barabara ya saba ni Barabara hii imesheheni biashara nyingi sana na nyingi ni, ni biashara za vijana. Biashara hizi huenda zikalazimika kupanuka, zikalazimika kuajiri zaidi na zikawa tayari kupokea oda kubwa zaidi. Lakini pia inawezekana wawekezaji wakaziona wakataka kuziongezea mtaji. Hi ABC. Eh, hey, vipi unazemaje Lydia? Niko poa, nimezunguka mtaa wa 5 wa 6, nimefika mtaa wa 7 nimekukuta. Unapiga maselfi kama kaida yako. Kama kaida Yeah. Nimekusikia unaongea issue nzima ya kuongeza mtaji uh -huh. na hapo ndo mimi ndo anaanza kujiuliza kwa mfano uh, mtu akavutiwa na biashara yangu uh -huh. na akawa yuko tayari kuwekeza uh -huh. lakini akanambia nataka unishawishi ni jinsi gani nitafaidika na kwamba mwisho siku pesa zangu hazitapotea uh -huh. mimi hata sijui nitafanyaje utafanyaje sijui yani <laughs> yeah kwao unapenda kuwa pa wenzako bahasha lakini wewe mimi mwenyewe ah. nisielewi <laughs> sawa sawa kabisa lakini mimi nimeshatangaza hapa uh -huh. ni mwendo wa bahasha kwao mimi naelekea kutoa bahasha wewe mimi hapa ah, mimi nataka kwanza niwakumbushe kwamba lazima watufuatilie katika mitandao yetu ya kijamii hapa nazungumzia Facebook, Twitter na Instagram tunafahamika kama Femina Hub. Lakini pia usisahau ukiwa katika mishemishe zako za kila siku unachukua simu yako ya mkononi, unapiga zako picha kama mimi nilipiga picha na ABC, alafu unatu, yeah, unatumia hashtag ya #rukaju hashtag zaidi yao. Mwisho wa siku lazima tujue unafanya nini uko je unaruka zaidi yao? Mhm. Mm na ndio maana nataka nielekee mtaani. Unakwenda kufanya utafiti? Yes, nataka nikaulize watu kuhusu sala mpango wa biashara. Je, mnasoma, mnaielewa? Wewe naona unanichelewesha. Unanichelewesha mimi natakiwa nikatoe bahasha. Wewe ndaza zako na mimi ndaza zangu. Basawa. <laughs> mshiriki ataenda kupewa alama kutokana na jinsi atakavyofanya jaribio lake na alama hizi zitaenda kutolewa na majaji wetu hawa nikuwatambulishe kwao jaji Jaki Kweka yeye ni mkurugenzi wa kampuni ambayo inatengeneza chocolate jaji mwingine ambaye tunaye wa kudumu anaitwa judge good luck urasa tumpe heshima yake anaitwa dr good luck urasa yeye ni mhadhiri mwandamizi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam pale shule kuu ya biashara jaji wetu mgeni mtaalamu wetu wa wiki hii anaitwa Lilian Madeje Karibu sana Judge Lillian, yeye ni mkurugenzi wa kampuni inaitwa Ekia. Ameniambia Ekia maana yake ni kipya. Karibu sana majaji. Karibu sana kazi yenu leo ni kubwa sana wiki hii mnaifanya. wasilisha biashara yako. Umepata fursa ya kuwasilisha na kutambulisha mpango wako wa biashara. Kwa watu ambao wakivutiwa wanaweza kuwekeza katika biashara yako na kukusaidia kuongeza mtaji. Lakini watakupatia dakika tatu tu kukusikiliza. Katika saa nne zijazo andaa mpango huo na ujiandae wewe mwenyewe kuwasilisha mbele yao. Unaweza kuomba ushauri ushauri toka wana vikundi wenzako isizidi dakika mbili mara mbili muda ukisha mtangazaji atakuelekeza walipo hao watu ili wate na kusilisha ulichokiandaa kamera zitafuatilia kila unachofanya mshiriki namba sita.
Mhm. Jamila. Salama. Ah, safi. Mwamaliza. Sio kubwa sana ile. Nimeandika in short. Ah, sasa hauniambii mimi. Ah. Nitakwambia hao watu walipo kama maelekezo yaliposema. Ah. Eh, nitakwambia hao watu wako wapi? Halafu utakwenda kuwa kuambia. Sawa sawa. Taa, tandika wamesema. Mshiriki atakuwa anajaribiwa huku ndiko mahali ambapo tulimwambia atakuja zile dakika tatu ambazo atapewa na jopo la majaji liko ndani huko jopo wanataka kumsikiliza Mko tayari kabisa Hapo mtazamaji sasa nataka nikamchukue uko tayari Business plan yangu ni nafanya unga. Kampuni yangu ina na kutengeneza milizi za watoto, unga wa lishe. Business plan yangu itadili na kuongeza kuongeza kuzalisha kwa wingi production. Nitagusa sehemu zote. Nitagusa kwenye masuala management, nitagusa kwenye executive summary na pia nitagusa kwenye masuala marketing na pia nitagusa kwenye masuala operation kutokana na mda wangu nitafanya short short sana. Target yangu ni kuzalisha kilo 2000 kwa mwezi ambao sasa ni tani 2000. Na tani 2000 ni sawa na kilo sawa na shilingi milioni 3 na 400. Milioni 3 na 400 kwa cost ya kilo moja ni 1700. Kwa mwaka mzima tukichukua hiyo 2000 kwa mwaka mzima nijua nitatumia gharama gani katika uzalishaji nitatumia milioni 40 na laki nane kamili na pia njia gani ambazo nitatumia katika kusambaza kwa njia ya social media nitatumia njia za television pia nitatumia njia za radio maana naamini watu wengi wanasikiliza huko sana na pia nitatumia newspapers na nitaandaa project ndogo ambayo itakuwa ni street series si tunanunua hela ndio mimi nataka kapati tunanunua hela ndio wewe unao wewe ulikuwa tu wewe unao tunanunua na project ya shida bure tu mwenyewe unawaacha mimi bega hii pact kama hii shilingi 2000 tu bei yake nitakuja katika masuala ya production katika masuala ya production kwa, kwa nini nitazalisha kilo 2000 kwa sababu kwa sasa hivi kampuni yangu inaweza kuzalisha kilo 640 ambapo kwa wiki nazalisha kilo 160 nikiwezeshwa nikapata mashine na nikapata usafiri hii tani moja hiyo ile tani moja na neva naweza nikafanya vizuri kitu kingine ambacho naweza nikagusia ni masuala ya management. Kampuni yangu ina masuala ya management na imegawanyika katika katika management zipo aina tatu na nitagusa zote maana mda wangu bado kidogo. Leto Blessing Product Company Limited ina level zifuatazo. Top management ambapo tuna consider director na managing director ambapo ni Jamila anafuata ana Kulola na James. Tunakuja mid management live mid level management ambayo Rachel Bressing Product Company ina apartment ina department amba... Thank you. Lin, una, una, una cheka na mimi, usicheke na mimi, cheka na majaji. Nianze na jaji gani? Nianze na, na Dr. Goodluck. <laughs> kwanza amesema anawasilisha mpango wa biashara na sio kuwasilisha biashara yake pitching ambayo tumeongea muda mrefu na ametumia muda mwingi sana kuongea atakachosema yani labda pengine ni hali ya usomi na ila lazima tuangalie kutoaambia mpango wa biashara unakuwa na 
kitu gani na content gani nafikiri pia hiyo imemchukulia muda mwingi sana bila kwenda kwenye swala so, lililomleta pale moja kwa moja hakutueleza biashara hasa ni kitu gani amejitahidi kueleza njia za kutangaza biashara ametaja tumia social media na njia nyinginezo na amesema pia katika mpango wa uzalishaji atasema amesema atazalisha kiasi gani ameeleza anahitaji mashini lakini hakutuambia ni mashini gani kwa kweli nadhani anahitaji kuongeza uwezo wa kuwasilisha na pia hata ule uwezo wa kuwasilisha sikuona kama amefanya vizuri na muda wenyewe pia hakuweza kutumia muda wake vizuri kuwasilisha vitu vya msingi pana kuchezea dakika tatu bwana <laughs> haya twende kwa jaji jaki ningependa kuona kwamba zile sabu angekuwa amezifanya kabla ya kuja kutufanya uwasilishaji kwa sababu pale wakati tunaendelea ku, 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 anaendelea kuwasilisha alikuwa anaangalia anaangalia juu kufikiria kwamba kiasi fulani na kiasi fulani itatoa kiasi fulani kwa ningependa zile sabu angezifanya mapema kipindi cha uwasilishaji anatoa tu moja kwa moja kitu kingine ningependa angeongelea wateja wake ni kina nani ningependa pia ongelee utofauti wa bidhaa yake katika soko na, to, na wenza na kwa nini ameamua kufanya kitu kama hicho tutofautisha yeye na, na wenzake wengine lakini uh, kutokana na na uwasilishaji wake angeweza kuwa vizuri zaidi vitu vingine ambavyo ameongelea kwenye masoko um, ile uh, specifically kwamba atafanya swali nalo amefanya je research ama tafiti kufanya uh, marketing uh, kwenye kufanya TV radio um, na newspaper kwa sababu nadhani kwenye biashara yake ile idea ya street sales ni ina manufaa zaidi kutokana na kitu ambacho nakiuza na maeneo ambayo anauza na naweza akapata watu wengi zaidi kwa um, uh, kwa kwa hivyo. Um, na mimi zaidi naweza nikaenda kwamba ukiniambia kwamba utatumia milioni arobaini na na kadhalika. Uh, mimi napenda namba uh, na unajua ningependa kujua napata shilingi ngapi nikiweka milioni arobaini na nitaipata kwa muda gani? Uh, kwa sababu hivi ni vitu ambavyo investor yote anatafuta. Investor ha, ha, sio mtu ambaye kwamba nakupa msaada. Ni kwamba mimi nina nimeona kuna uhalali, uhalisia wa biashara yako na inaleta mabadiliko aidha kwenye jamii ama mimi pia nikiingiza hela yangu hapo naweza nikapata manufaa. Kwa hiyo lazima mtu yote kipo unafanya pitch yako lazima uweze kuonyesha kwamba kama Jack ameongelea kwamba tofauti tofauti ya unga wake na unga mwingine wote ambao unatokea ambao watu wanauza ni nini Mshiriki namba tano. Ah, inaendelea vizuri. Maendeleo yanaendelea vizuri. Naam. Inaendelea vizuri. Naam. Malizia malizia. Siongea kukagua kidogo sio kwa ona kuna Ah, ni kweli. Unahitaji afu naogopa kuniita. Ah, ni kweli umefanya vizuri. Ehe. Mm. Kuna chochote ambacho unataka kuniuliza? Kwa sasa. Au umemaliza au hujamaliza? Kwa sasa bado naendelea naendelea hapa. Mm. Kama nitakuwa na swali basi utasema. Useni. Tayari. Muda muda umeisha muda. Ehe. Ah, sasa imekula kwako hiyo. Kabisa muda umeisha. Yeah. Inabidi utoke nje tuzungumze kidogo ili nikupe maelekezo walipo hao watu ambao utakwenda kuwasilisha kwao. kazi kweli kweli kazi kidogo imeenda vizuri lakini nashukuru sasa muda umekwisha masaa 4 mm. tulianza saa mbili kamili sasa hivi ni saa sita. Yeah. eh huwezi kuamini umekaa masaa yote manne hayo <laughs> sawa sasa kitakachofuata mm. ni kwamba itabidi utafute usafiri mm. uelekee mjini
hapo. Ndio. Ndio hapa. Au sasa. Ni kwa chumba hicho hapo. Mimi nitakuwa pembeni. Ndio. Nasubiria. Sawa. Kama kawaida kama kama maelezo maelekezo ya hapa kasi nakosema. Ndio nasema. Bila shaka unakumbuka. Ndio. Sawa? Ndio. Na nipo hapa kwa ajili ya kuwakilisha mpango biashara. Jina la biashara Nanga Enterprises, haina biashara uzalishaji na uzaji, muundo wa biashara binafsi. Biashara inauza bidhaa zifuatazo: sabuni ya maji, sabuni ya vipande au miche, utengenezaji wa mafuta dawa kwa ajili ya kupaka. Wateja walengwa, inawalenga hasa wote bila kubagua kina mama, kina baba, kina kaka na kina dada pia. Namna ninavyowafikia wateja huwa nawatembezea majumbani mwao wanapoishi na wengine huwa wanakuja mahali na kutengenezea na kuhifadhi bidhaa zangu kwa lengo la kununua utafiti wa masoko nimejaribu kutembea sehemu mbalimbali ili kugundua wateja wangu husika kwa bidhaa nitakazozitengeneza sabuni ya maji nimewalenga hasa kijiji cha Kungwe kijiji cha Kungwe mahitaji yao huwa na lita kumi kwa mwezi hakuna washindani hakuna mtu anayeuza kwenye kijiji cha Mkuyuni lita 20 kwa mwezi washindani wapo lakini bidhaa zao sio nzuri tofauti na mimi sabuni za vipande walengwa wateja kijiji cha Kungwe vipande 20 washindani hakuna kijiji cha Mkuyuni vipande kumi washindani hakuna watu wanauza bidhaa kama hiyo mafuta dawa ya kupakaa ni mafuta dawa pia natuma magonjwa ngozi magonjwa sugu mba chuni superi fungus kutangdanga mapunye walengwa wateja kijiji cha Kungwe chupa 20 washindani hakuna mkuyuni chupa kumi. washindani pia hakuna mpango wa masoko mpango wa masoko bidhaa kuna gharama bei malipo mahali mahali au soko na matangazo kwa upande wa sabuni ya maji ina gharama saba na bei nimepanga kila lita moja nitauza shilingi moja sabuni ya vipande sabuni ya vipande gharama gharama ina gharimu shilingi 40 kila kipande shilingi elfu moja mafuta dawa ya kupaka mafuta dawa ina gharimu shilingi elfu kumi. bei kila chupa moja shilingi elfu mbili mahali ya usoko mahali nimejaribu kutembea kijiji cha kungwe na Ah, nashukuru Mungu zoezi nimemaliza salama. Kwa hapa tulipofikia na tumaini malengo yangu yanaanza kufanikiwa. Inshallah asante sana. Majaji mnasemaje? Tuanze na jaji bodi lakini ni safari hii. Eh. Eh. Nafikiri huyu bwana alikuwa amejiandaa kwa kiasi fulani mm. lakini alikuwa anawasilisha biashara yake kama vile anawasilisha mpango wa biashara kwa hiyo anaanza tu moja baada ya nyingine akasahau kwamba hapa alitakiwa kuwasilisha biashara yake kwa kifupi pichi na ndio maana unaona muda haukumtosha na alikuwa anawasilisha anawasilisha akisoma lakini bado na asistizo wanapenda kuwasilisha biashara pamoja na kwamba huhitaji kujitambulisha kwa kirefu ni vizuri pia angesema yeye ni nani ni mkurugenzi yuko pale wa biashara ndio miliki au ni nani sikujua ni nani ameongea kuhusu bidhaa na masoko sana nafikiri muda wake mwingi umeishia pale amekuja kuishia kwenye mpango wa masoko kwa kuweza kutueleza biashara itasimamiwaje anahitaji fedha kiasi gani na hata kwenye mpango wa masoko labda niseme pia ni kwamba alivyokuwa anaongea wateja anasema ni wote akina baba akina mama na wengine nadhani vizuri pia pale ukaonyesha ni watu gani mahususi unaowalenga na pingine mwishoni nimeona amefanya vizuri kuonyesha kufanya utafiti wa masoko lakini pale anakosema kijiji ki hamna hamna washindani hapa hamna washindani nadhani bidhaa inaweza ikawa na washindani wa moja kwa moja lakini pia naweza kawa na shindani ambao sio moja kwa moja. Kwa hiyo naweza kawa na sabuni za aina nyingine au pia vitu vingine ambavyo vinaweza kushindana na bidhaa yake na hiyo utakapokipeleka sokoni. Ningependa uh, anapokuwa anaongea na, na, na mteja, niliona kama alikuwa anamwambia mteja kwamba 
yani hakuwa na, hakuwa na nafasi ya kumpa mteja kujielezea kwamba ah mimi kumuuliza au kujielezea ni kitu gani angependa kutoka kwenye hiyo bidhaa yeye alikuwa anamwambia hapana hii itakuwa nini kwa nikaona ingekuwa ni vizuri kama ingekuwa kama interactive ilikuwa zaidi yeah. Bad, yes mazungumzo baina yao ya yeah. yeah, yeah. lakini ukiacha hapo na amejitahidi amejitahidi tutakuja baadaye tutapata na mambo ya namba namba kule jaji wetu mwaliko unasemaje vitu ambavyo ningependa kusikia na kuona zaidi ni kwamba je kuna process gani labda kuangalia mambo ya TFDA kwa sababu kijana hapo anauza dawa uh, dawa ambayo mtu tatumia je ikitokea chochote eh, na kufuata wewe na, na, na kufuata nyumba gani na kuwa vipi you know repercussions hapo zinazo, zinazotokea um, lakini kwa ujumla kwa um, nadhani kwa kweli presentation yake ni kwamba tumekosa kusikia ni shilingi ngapi anahitaji ataiwekeza wapi kwa sababu alikuwa anaongelea sana kuhusu masoko yake na amekuwa kweli amefanya 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 research nzuri sana ni kati ya wote ambao sasa hivi mbona nimeangalia kwa sababu anajua kabisa ninauza hizi na product kwenye product yangu miche inanunuliwa hii sabuni inachukuliwa hii kwa yani kweli amefanya masoko na unamwona kabisa kijana kwamba kweli anashughulika na yuko tayari kwenye kujenga biashara yake bado tunaendelea na swala lazima la mnyororo wa thamani na kuongeza thamani lakini kabla hujaanza kuongelea mambo ya kuongeza thamani uweze kuacha swala lazima la uwekezaji hapa tunaangalia sasa mtaji unapata wapi mkopo unapata wapi na sisi kama vijana mara nyingi tunakoga hatuna mshiko ama hatuna mali za kuwekeza katika biashara zetu kwa hiyo tunajikuta lazima twende tukawakilishe au tukawasilishe uh, mawazo yetu kwa watu fulani ili uweze kupata mtaji wa kufanya biashara zetu na ndio maana leo niko hapa street kama kawaida niko mtaani nataka nijue kama vijana wanajua kwamba kuna swala la mpango wa biashara na huu mpango wa biashara umewahi kufikisha kwa nani ulifanikiwa au ilikuwa vipi mguu wako mguu wangu twende pamoja afu tuone inakwaje brother mambo vipi safi nikwaje i say umenipa lift asante sana lakini naomba nikuulize maswali mawili matatu unaitwa nani naitwa Selemani Fak ah Selemani eh yes. sasa Selemani ah mm. uh, wewe ni mfanyabiashara si unajua kuhusiana na mpango wa biashara eh mm, nafahamu sana e, umewahi kuandaa kwa nani ndio yuko andaa yes. eh Yes. Ulikuwa una kitu gani? Ulikuwa ni mpango wa biashara wa aina gani? Of course, ilivyokuanza nilianza biashara kama kimatching. Wasilisha biashara yako. Mshiriki namba 4. kasi mengi kweli kweli <laughs> mpango wa biashara mpango wa biashara <laughs> haya sawa sawa yeah. kwa hiyo muda umekwisha okay. na mimi umejiandaa kabisa uko tayari ndio bora unaongea kwa wasiwasi ndio <laughs> niko tayari uko tayari sis kasipia natokea mkoa wa Kilimanjaro wilaya ya Moshi <coughs> um, najishughulisha na usindikaji wa vyakula na nasindika viungo vya pilau viungo vya chai na mango piko shughuli zangu nilianza mwaka 2015 ambapo nilianza na mtaji wa shingi 2200 na sasa baada ya miaka miwili na karibia milioni mbili. Na malengo ya kazi yangu kwa kuanzia mwaka kuanzia mwaka huu mpaka mwaka ni nifikie uzalishaji wa kuzalisha kilo mia mbili za viungo na kuajiri vijana watano kwa awamu mbili. Nikianza na vijana wawili kuanzia mwezi wa tisa mpaka mwezi wa kumi na baada ya hapo pia. Na pia kufanya matangazo, nianze kujitangaza biashara yangu ijulikane.
sababu hasa ya mimi kushawishika kuomba kuongezewa mtaji ni kwamba inatokana na changamoto ambazo nakutana nazo nikiwa kama mjasiri wa mali mdogo nikiwa na mtaji mdogo hivyo napata ugumu kwenye kununua mali ghafi kwa maana na uzio mali ghafi gali sababu lazima nipitie kwa mtu ambaye tayari kishanunua kashaweka faida yake jambo jingine ni kuna kuwa na gharama kubwa ya uzalishaji kwa sababu nanunua kidogo kidogo hivyo nashawishika kuongeza mtaji ili niweze kununua kwa wingi nizalishe kwa tija na pia nimetazama mahitaji ya soko na hili pia linatokana na utafiti wa soko nilokuwa nafanya japo sio rasmi tangu muda wote ambao nimekuepo sokoni Amina Amina Viungo wamekuja um, ninaomba mtaji wa milioni tano na laki saba. ambapo mtaji huo nitaongeza uzalishaji kwa asilimia nne. kiwango changu cha uzalishaji sasa hivi ikiwa ni kilo hamsini kwa mwezi nitaweza kufikia kilo mia mbili nitakamilisha ujenzi wa kaushio la jua ambalo tayari nishanunua vifaa bado tule ufundi na mbao pia nitaajiri wasaidizi wawili nitatangaza biashara yangu nitasajili na GS1 ili nipate nisimbomilie barcodes niweze kuingia sokoni rasmi nitaprint na kudesign label zingine ambazo sasa nitaprint kwa wingi sababu sasa hivi na print lakini kidogo kidogo hivyo ina nikosti sana sababu siwezi kumpa mtu oda kubwa ya kuniprintia um changano wangu kwa matumizi hiyo laki milioni tano, laki saba, uzalishaji nitatumia milioni nne, laki sita, arubaina nne. ambapo itakuwa ni kilo mia mbili. nitatumia kwenye matangazo laki tatu. katika mashine nitanunua so, nitamalizia mahitaji ya solar dry ambayo ni laki nne na elfu ishirini. nitanunua Da, muda ulikuwa mdogo sikutarajia ungekuwa mfupi hivyo. Wajaji mmemwona Francisca? Ehe, na viungo vyake vya chakula na na, na chai. Mnasemaje? Um, kwanza kabisa naweza kusema kwamba kwa kwanza kwa kwanza kwamba alianza na mtaji wa shilingi 12,800 na akaweza kukua mpaka milioni mbili. Inaonyesha kwamba kuna biashara ya kutengeneza kwenye hii. Um, kitu ambacho labda naweza nikasema ningependa na hii inaweza ikawa ni, ni baada ya kwamba ameongelea kuhusu masoko hususan ukiangalia kwamba packaging yake na kutafuta branding kwa ajili ya uh, bidhaa zake, kufanya labels na kadhalika. Kwa ni kitu ambacho nadhani ameshakitafakari na amekiweka kwenye ile budget kwamba endapo akipata hiyo hela ni vitu ambavyo atakavozi atakavyofanyia ata kazi. Lakini kwa ujumla wake kwa kweli naweza kusema amejitahidi ame, ame kwenye kufanya presentation. Ningependa angekuwa uh, amechangamka kidogo zaidi ya hapo tulivyoona lakini ameweza kufikisha ujumbe wa yeye atafanya biashara gani na ni kitu gani ambacho angependa kupata tuhame moja kwa moja mpaka kwa jaki nimempenda Francisca nimeona kwamba ameongelea vitu vingi including ukiongezea uki, uki kwamba ameongelea mambo ya solar dryer nime, nimekuwa impressed kwamba anafikiria technology anafikiria mbele badala kutumia vitu ambavyo vya kawaida amefikiria kwamba atatumia kitu tofauti kidogo sio watu wengi wanatumia solar dryer pia nimependa ameona kwamba biashara yake itakuwaaje amefikiria kwamba atatoka kwenye milioni 50 kwenye 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 production ya kilo kilogram msini mpaka kilogram 200 kwa ana anajua an, kwamba nataka itoke kutoka sehemu fulani kwenda sehemu nyingine kwa nimependa kwamba anajitambua kwa hilo nimeona anamefanya kwamba utafiti na soko kwa anajua soko lake ni, ni, ni lipi na na target nani lakini ningependa pia angeweza kuelezea kwamba amejitofautishaje na wenzake wanaofanya biashara hiyo au kama wapo na wanafanyaje na kwa nini yeye ameamua kufanya tofauti zaidi hapo nimependa alivyowasilisha ni kitu kizuri sana kutoa historia ya biashara ilikotoka na ina kwenda na kuonyesha malengo ya biashara yako ambacho nafikiri ame, amefanya vizuri sana lakini muunge jaki mkono kwamba bidhaa zake hakutoaambia sana upekee wake wa hizi bidhaa kwa nini labda anafikiria ni pekee bidhaa zake na pia alitaja amefanya utafiti wa masoko lakini pia ukifanya utafiti wa masoko ingekuwa vizuri sana kuambia watu nimeona hiki na hiki nimeona fursa hii nimeona changamoto hii kwa hiyo nadhani pia ilo angeweza kuboresha zaidi na kingine ambacho nilihisi kwamba angepotea lakini wewe baadaye amerudi kwenye line mm. ilikuwa swala la anahitaji milioni 5.7 mm. na laki saba. lakini baadaye akasema atazifanyia nini kwenye mm. biashara ile nafikiri hicho ni kitu muhimu sana na mwisho 
unapotaka kuomba labda kushirikiana na mtu au unahitaji fedha kama hizi ni vizuri pia ukasema ulivyojipanga kusimamia ile biashara kwa sababu biashara sio masoko tu kwa wakati ya vitu muhimu kusema kwenye biashara ni kwamba umejipangaje kuhakikisha zile hela zinasimamiwa vizuri na azita azitapotea Ushiriki namba tatu. Mendeleo. Asante. Salama kabisa. Mm. Bado una masaa yako mangapi? Unaangalia muda lakini? Mm. Unauangalia muda? Masaa manne. Eh. Bado sana. <laughs> bado sana eh? Yeah. Na wewe uko bado sana? Ah, mimi bado kidogo. Ah, basi aendelea tu uhuru so, wako. Mimi nipo. Ah, hamna shida. Haya. Karibu. Ah, karibu tena. Unajua nisaidie. <laughs> Ushamaliza kabisa. Umemaliza nini? Kipengele kipi? Nimemaliza kuandaa mpango kazi wote. Mhm. Uh Sasa -huh. nataka niweze kufika kuna kwenda kuwasilisha kwa wawekezaji. Kwa wawekezaji. Kwa hiyo yeah. umeshamaliza kila kitu ambacho unatakiwa kufanya. Ni chote ambacho nitakiwa. Paka na mazoezi ushamaliza. Ndio. Kila kitu. Uko tayari. Niko tayari. Ito amsasa mnyalape ni mwenye kiti na mwana kikundi katika kikundi cha bonde la baraka. Nipawa mbereno kuwasilisha mpango kazi wangu. Ambapo <coughs> mbrado nye unasema ni ukaushaji wa mboga mboga na matunda. Sasa katika mpangi wangu wa kazi <coughs> kuna utangulizi. Kwa kwenye utangulizi, nasema bonde la baraka ni kikundi cha vijana kumi ambao wanajishusha na shuguli mbali mbali za ujasiria mali hasa katika upande wa kilimo, ufugaji na biashara. Lakini kwa sasa kikundi cha baraka kimejikita zaidi katika mpango wa ukaushaji wa mboga mboga na matunda ambapo inaweza kugundua mashine ya kuweza kukausha mboga mboga na matunda inayotumia miunzi ya jua. Na mashine imetengenezwa kwa matilio ya kawaida kabisa ya mbao na bati na hutumia muda mchache katika kukausha. <coughs> Lakini pia kwa shughuli ambazo zinafanyika katika mradi ni kwamba kuna kama uandaaji wa wazile bidhaa. Pia na shughuli za masoko. Sasa ukajaribu kidogo hata ukatafuna, ukaenda kama ukajaribu kama unapika mboga sisi kachipa tukajaribu kupikia kidogo. Gharama ambayo inatumika katika mradi ni kiasi cha pesa taslimu za Tanzania shilingi milioni 35 katika uendeshaji wa zile shughuli. Alafu pia <coughs> na hizo hiyo pesa inatumika katika shughuli mbalimbali za katika brand. Lakini pia katika kuwekeza hiyo pesa tunatarajia kupata kiasi cha cha si chini cha shilingi milioni 95 kwa kuwekeza hiyo pesa. Ampo hiyo pesa itapatikana ni baada ya kukausha na kuuza hizo bidhaa katika sehemu tofauti tofauti ndani ya mwaka huu mmoja. Na hizo hizo shughuli za ukaushaji zitafanyika katika eneo la Iringa, Mtawa, Gandilonga <coughs> kwenye ofisi za muvi za zamani. Na <coughs> lakini pia wazo la mradi lilitokea wapi? Wazo la mradi lilitoka ni baada ya kuona mazao mengi yanaharibika mashambani <coughs> na kukosa soko. 
ndipo tukafikiria ni njia gani ambayo inaweza ikatumika katika njia gani ambayo inaweza ikatumika katika kufanya hizi bidhaa ziweze kupotea kwa ajili ya kukosa soko ndipo tukagundua namna ya ukaushaji na kuhifadhi hizi bidhaa na kuweza kuhifadhika kwa muda mrefu zaidi eh hii hii nyanya hii nyanya ni pili pili yoga hii mboga majiano iki hicho kitunguu hicho kitunguu sawa matokeo ya mradi sana yapi natarajia <coughs> katika mradi wetu kuweza kuongeza ajira hasa kwa upande wa vijana na waremavu lakini pia <coughs> ushindani katika soko uko vipi ni kwamba kwa sasa hivi kwa upande wa uiringa hamna ushindani wowote sawa santeza Nashukuru. Nimempenda sasa japokuwa alikuwa anaenda kwa vichwa vya habari lakini sio mbaya amejitambulisha vizuri. Uh, Nimefurahi kwamba ameongelea wenzake kwamba na wenzake ambao wanamsaidia kwa majaribu kuwaelezea kwenye sehemu tofauti ambazo wanafanya. Nimefurahi kwamba amejua kutambua soko kwamba amejua kuna utofauti. Amesema kwamba bidhaa zitaharibika iwapo zinaenda kwa mfano nyanya zinaenda sokoni moja kwa moja zinaharibika kwa hiyo mama kutafuta teknolojia tofauti ambayo itafanya vitu vyake bidhaa zake zikae kwa muda mrefu. Kwa nimependa hilo amejua kujua jitofautisheje. Uh, pia nimependa kwamba angehitaji kiasi gani cha pesa amezalisha kwa kiasi hicho lakini ningependa pia aorodheshe ni jinsi gani hizo milioni 35 zingetumika ameeleza upekee wa mashine uh, katika kukausha matunda lakini pia ningependa angeeleza pia kwenye soko sasa upekee wa soko sababu biashara inaanzia sokoni umliona mwishoni amemalizia kwa kutaka sasa kueleza ushindani wakati muda umeisha na hii pia imetuonyesha kuweza kutumia muda wake vizuri kumaliza vitu ambavyo alitaka kusema lakini pia kama ambavyo nimesema pia kwa washiriki wengine unapowasilisha biashara kama hii pia mtu angependa kujua utaisimamiaje na mnaiendesha vipi mradi hasa ukisingatia ni kikundi sababu biashara ya kikundi ningependa kujua imesimamiwa vizuri nani anasimamia mmejipanga vipi mm. ili nikiweka hela pale zisipotee Yeah. Uh, upekee wa bidhaa alionayo. Nadhani ukiangalia sasa hivi kwenye uh, masoko na kuna kati hapa nyanya nyingi zikupo kuna kati kupo hamna nyanya afu kuna kati nyanya zikapotea afu bei zikapanda juu. Kwa hiyo kijana kama huyu ameweza kuangalia ni kitu gani ambacho kuna shida akaweza kuona opportunity, akaweza kuona kuna fursa akaifanyia hiyo kitu kazi. Sasa nadhani hiyo kwenye kutoa story yake pia ni kitu ambacho angeweza kuki Uh, kukiongelea kwa zaidi yani kuweza kuonyesha kwamba utofauti wangu kwamba mimi ninaleta yani bidhaa ambayo imefanywa uh, imeona tatizo na natoa na na suluhisho kwenye kwenye jamii Kwa mambo vipi? Niko fresh. Niko vizuri. Naitwa nani? Naitwa Musa. Musa, Musa nani? Musa Mduge. Sasa Musa naona uko saluni nini biashara ya kisasa. Umewahi kusikia au umewahi kuandaa mpango wako wa biashara? Ah, nimeshawahi kuandaa. Ah? Yes. Uliandaa kwa nani? Niliandaa kwa mko wangu. Kwa mko wako? Naam. Sasa wakati unataka kuwasilisha hilo wazo lako kwa mjomba, vitu gani uliweka katika wazo lako? hivyo kwanza kumuelezea vitu gani vilikuwepo katika mpango wako wa biashara katika vitu ambavyo nilikopo nimekuweka katika vile katika ule mpango ni vitu viwili tu vichache sawa cha kwanza nilikopo nimekosa mwongozo kwamba hii biashara ambayo natakuwa nifanye kwa kuwa yeye ni mtu mzima ambaye ametangulia kule unajua kabla yangu mimi labda kuna vitu ambavyo yeye anavyotaka anafahamu mimi sivielewi anataka kanipatia na mimi nikafuata mstari nikafanya jambo wasilisha biashara yako mshiriki namba mbili. Mama, uwe chenkucha hapa, nani hauva, anu vaika, stand by. Pavechi enu upa. Halo, kaida. Juma ni halo kwa kumazoezi? Eh, Islam. Isa! Eh, lolea. 
Valembedi chani mm. mpango biashara langu asirishe. Mm. Kwa hiyo sio na sio kuexpect. Kwa hiyo natakiwa kuasirisha nini mpango wa biashara? Kuna michanganuo miwili. Kwa mwaka jana mwaka juzi si kusizisha kitu. Okay. Kwa hiyo mwaka juzi ndo utaendana. Okay. Chama. Nita. Yes. Unasemaje? Tayari. Au unaweza kukaa tu hamna shida. Yes. Kwa sasa nimesha kuwasiliana na kikundi wenzangu wamenambia ni business plan gani ambayo niweke kwa sababu kuna ya miaka miwili. Washani shauri na wasilisho naweza nkawasilisha. Uko tayari kabisa ushajiandaa na wewe mwenyewe. Ushajiandaa kwa sababu kila kitu kilikuwepo. Yes. Sawa? Basi vizuri. Okay. Yeah. Ah, sasa kwa sababu muda ambao tulikuwa tumewaambia kwa sababu ni watu wana kazi zao wana biashara zao wanafanya muda ambao tulikuwa tumewaambia haujafika ndio ah, mtazamaji anajua kwamba umemaliza ndani ya dakika kidogo lakini itabidi wewe usubiri ili yes. huo muda ufike okay. alafu itakupeleka kwa waone okay sawa 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 ni mpaka sasa kwa sababu kulikuwa na masaa yako manne mpaka mpaka saa sita saa saba ndio wale watu wanakuwa tayari ndio wako kwa mpaka saa sita kwa sasa wale watu wanakuwa tayari. Kwa okay, lakini kwa sasa, yani baada kuanzia sasa hivi mm-hmm. mpaka kufikia hiyo saa sita, naweza nikafanya shughuli yoyote ambayo labda unaweza kufanya shughuli ambayo haitakuondoa eneo hili yes. ambayo itakuwa ni ya humu humu ofisini ndani ya ofisi e, ambayo haitakulazimisha kwenda shamba, kwenda mbali mm-hmm. kwa sababu uko ndani ya shindano. Ndio. Ah, utaki kuingilia na watu wengine. Umeelewa? ndani ya shindano. Okay, ukiwa ndani ya saa za shindano, unaruhusiwa kwa mfano katika jaribio hili kuwauliza maswali watu watu wako wa kikundi. Ndio. Lakini si mtu mwingine yeyote. Kwa hiyo ukitoka ndani ya eneo la jaribio, ina maana utakuwa na na haribu. Kwa naweza nikawaita wakaja hapa tukajadili. Kwa hapa. Eh, kwa huko ndani ya. Kwa kitu kingine. Au kwa jaribio inawezekana kwa jaribio kwa jaribio uliambiwa unaweza ukamwona mtu mmoja ukaongea na wanakikundi si ndio inaelekeza hapa wapi chapu wa mjo mema ngapi tuletea ni natosha dima sema nimepata fursa ya kuwasilisha mpango biashara wa hichi kikundi nitapewa nita dakika tatu za kusikilizwa na wadhami au watu ambao ni wadau kwa hiyo mpango biashara hapa ilikuwa iko miwili lengo ni wamenipa dakika mbili za kuwaomba ushauri au kuna kitu kama kinaweza kikaongezwa kum hii ni ufupisho ule ambao tulikuwa tumeliskas kule nyuma ni usome halafu kama kuna marekebisho tuyarekebishe yes naitwa shemu ulenje ni katibu wa kikundi cha amani kishunat natokea tandahimba mkoa mtwara bidhaa wakati tunaandika vile wekezo la mradi ambao mimi nimeandika chakata na kusindika korosho kwa kwa sawa naweza mkaenda sisi ndio 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 message kama ive sana unahangaika ve sana tatizo mambo la ghafla Tumemaliza. Sasa hivi umemaliza kwa ukweli ukweli. Sasa hivi nimemaliza kwa ukweli ukweli. Makana marefu. Dakika tatu kweli za. Uh, mara karatasi ni marefu lakini ni mafupi kwa usomaji. Uh-huh. Kwa sababu nitakachokiongea maana yake kiko kichwani, kiko kichwani. Halafu hii ndicho nitakachokikabidhi wakakisome kwa ufasaha.
majina naitwa Shemu Ulenje. Nina umri wa miaka 28. Ni mzaliwa wa wilaya ya Tandahimba. Lakini pia ni najishughulisha na kilimo cha korosho pamoja na kuchakata na usindikaji pia. Uh, mimi ni mwanamke mwenye ndoto za kujenga kiwanda cha kubangulia korosho wilaya ya Tandahimba na malengo makuu ni kuongeza uzalishaji wa korosho. Lakini pia wekezo uh, la kiwanda changu ni shilingi milioni hamsini na laki saba na thelathini ambayo nikipata hiyo naweza nikakamilisha kununua vitendi ya kazi pamoja na marekebisho ya jengo ambalo ni nalo lakini pia ku, kama mtaji wa kuweza kuendeshea shughuli zile zote ambazo zinafanyika kwenye kiwanda nimeshiriki shindano la ruka juu kwa lengo la kukutana na wadau mbalimbali ambao wanaweza wakaniongezea kitu labda kiushauri ama kifedha mtaji au hata kwa kuninunulia hivyo vifaa nikaendelea kufanya hiyo kazi na kwa kuajiri vijana wengi katika kiwanda hicho asante yes uh, shem unaweza Kazi ya mtihani ni mtihani uh, kuzungumza kitu ambacho unakifanya au we mwenyewe kiko kichwani mwako lakini kumwelezea mtu saa nyingine inakuwa shida kidogo mpaka labda nitakavozoea 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 kwa ni, ni kitu cha kawaida mtetemeko sio shida lakini kitu ambacho muhimu ni kile ambacho nimekizungumza Nimependa uwasilishaji wake, nimependa alivyokuwa anajielezea, uh, nimeona nimefurahi kwamba amesema ni kitu gani anahitaji kwenye ili ili shirikisho haya mashindano. Ameona kwamba kwa kuwepo pale anaweza kupata ushauri au mtaji, pia ameweza kuona atawaajiri ata, ata watu wengine ambao watasaidia uchumi wa nchi, kwa nimefurahi kwamba amefurahi ameosa ku, kuona hilo na amejua kwamba anapenda kwenda upande wa teknolojia zaidi, kwa hiyo kwa kutoka hapo alipo kwa, kwa vifaa ambavyo anatumia angependa kununua mashine ambazo zitasaidia ku ku kutoa nini uh, products za kiwango cha juu zaidi kwa hiyo nimependa nime alivyowasilisha safi sana jaji good luck wewe unasemaje kitu kimoja alichofanya vizuri amejitambulisha yeye vizuri na akatambulisha biashara yake nimependa ametaja malengo ya biashara yake ni kitu kizuri sana ametaja kitu kiasi cha fedha anazohitaji kwa ajili ya shughuli za viwanda na pia anahitaji ushauri na uh, fedha kwa ndio mambo makubwa lakini pia mimi nadhani angeweza kuboresha zaidi e, cha kwanza angeweza kutuambia pia upekee wa bidhaa ambazo anatarajia kutengeneza kwenye kile kiwanda na pia ni kwa jinsi gani ambavyo zina soko ni bidhaa ambazo zitapata soko hilo nafikiri ni swala muhimu nilivyomwangalia alibabaika kidogo wakati anapowasilisha <laughs> kwa hiyo nadhani maandalizi angeweza kufanya maandalizi zaidi na kuwasilisha akiwa amejiamini vizuri kwa sababu pia ni biashara nzuri sana hii ambayo ameiwasilisha kwa hiyo nadhani labda akipata nafasi wakati mwingine ataboresha namna yake ajipange vizuri, ajipa, ajipa, vizuri zaidi jaji wetu mwaliko unasemaje nadhani kwamba hajajitendea haki kwa sababu mpaka imeisha ambao ndio umemaliza inamaanisha alikuwa na muda bado wa kuweza kujelezea na kuweza kutuuzia story kuhusu biashara yake na hakutumia ule muda. Kwa hiyo kuanzia kwa kwa muda kwa kwamba pia alitumia kujielezea sana yeye lakini pia alikuwa na muda kutuweza kuhusu biashara na hakufanya hivyo. Me, kitu kimoja hapo ambacho naongelea kwamba mtu ambapo unafanya presentation ama unafanya business pitch mbele ya investors na izile uh, kujiamini fulani kulikuwa kul, kumepotea na vitu ambavyo vya sheria vyake ni kama vile alikuwa ameshikilia uh, karatasi na alikuwa kama ukimwangalia alikuwa kwa ajaliatia ile karatasi ni kama vile anaendelea amenishikilia ni ndio 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 mdomo wake hapo kitu ambacho dr goodluck ama kiongelea kwamba ameongelea kuhusu anajua kabisa namba yake milioni 50 na laki saba. yani najua kwamba hivyo to, ni mashine ambazo amesha kufanyia um, assessment kwamba anahitaji lakini je kama mfanyabiashara ambaye uh, mtu ambaye anataka kuingiza kwenye kuwekeza kwenye biashara yake nikipenda kujua naweka milioni 50 return yangu ni vipi maana yake kwamba nitapata shilingi ngapi nitapata kwa muda gani Koyo unavonyelezea wewe ni matakwa yako ndiyo, lakini mimi ambaye nasikiliza inabidi unipe mimi story ili niweze nikanunua story yako Asante sana majaji Mshiriki namba moja.
Vipi ya madi? Hazo. Unaendelea aje? Anilea safi. Unaendelea safi? Mm -hmm. Haya, sasa bado una masaa mawili. Masaa mawili. Yani umesha fifanya masaa mawili, mm -hmm. bado umabakisha masaa mawili. Mm -hmm. Haya. Sawa. Unaona mawo safi? Mawo safi. Hau na swali ya kuniuliza? Swali ya kuuliza. <laughs> masaa Sala yako mawili. Swali ya kuuliza sina. Swali ya kuniuliza huna. Mm -hmm. Haya, basi una masaa yako mawili. Mm -hmm. Ukimaliza. Masama wili ya kiisha na kuja kukwambia funga kazi. Sunajua gire kwenye mtiani unasema kalamu chini? Mm, eh, hili kuta kuja kufanya hili. Oh, Kwa hili kuswari ya kizushi kidogo. Kiswari ya kizushi tena? Eh, <laughs> omba, hizi na kuyosilisha kwa mba na kuyosilisha kwa nyekiwa na klaba na kanoti kidogo au na kuyosilisha hili hivi. Sasa, simaelikezo yako yako hapa kwenye karatasi yako. Sindio? Mm. E, sasa we mwenye utakavuwa mwa kuwasilisha. We mwenye uamuzi wako wewe. Yani kila kitu ni uamuzi wako wewe. Sawa. Kwa sinu kota kujua tuwe wa. Uamuzi uko mikono ni mwako. Sawa. 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 Hai. Hai. Masama wili badu. Sawa. Shamaliza tayari. Sasa tunaingia kipengele cha pili. Samaji nyuma yangu hapa ni wale watu ambao nilikwambia kwamba Hamadi atakuja kuongea nao, atawasilisha kile ambacho amekiandaa. Sasa wao wako tayari na yeye yuko hapo nje. Leo inadunda kweli kweli pale na nakwenda kumchukua sasa ili aje afanye kile ambacho tumemwambia. Niko hapo mbele yenu kuwasilisha mpango biashara wa kikundi cha Smart Leather Group kilichoanzishwa mwaka 2016. Kikundi kina wanachama watano. Tupo na doma mjini kata nkungu, tunajishuisha na utenazaji wa bizaza ngozi. Kila siku tunazalisha pea kumi, the sandals. Maligafi tunayotumia ni ngozi, sorry, gundi. Mashini tunazotumia flat bed machine, post bed machine, hizi ni kwa jili ya ushonaji. Na rafi ni mashini kwa jili ya usuguriaji. Kikundi kina changamoto ambazo ni mtaji mdogo, pungufu wa mashine, na uelewa mdogo wa watumiaji wa bidhaa za ngozi. Katika swala la masoko tunatumia njia za za kusambaza bidhaa zetu kwa kubeba na kutembeza na zingine wateja kufuata. Unaona <laughs> nimetosha dadangu. Mimi si mtoto kabisa. <laughs> Washindani wetu ni wafanyabiashara wengine ambao pia wapo hapa Dodoma kama Mr. Gabriel Komba and Mr. Shabani. Pia tuwatumia njia ya matangazo kujipromote sisi kama sisi. kutia kutia mitandao ya FB na tunaposti picha katika swala la fedha kianze chetu tulianza kama kwa kujichangisha sisi wanakundi kama kundi pia faida hupatikana kutokana na gharama zote kukata zile gharama zote za uendeshaji na utengenezaji wa bidhaa kila siku tuna tunatoa tunatoa huwa tunatoa pea kwa pea tunakata 1000 kwa ajili ya nguvu kazi pia tuna daftari la mapato na matumizi malengo yetu ya baadaye kama kikundi Tungependa tungependa kupata kufungua tungependa kufungua karakana yetu kubwa. Tungependa kuuza nje ya mkoa wetu na ndani ya nchi na nje ya nchi. Kutoa fursa za ajira kwa vijana, kutoa mafunzo kwa vijana wengine, pia kupata mashine zetu. Asanteni naomba kuwasilisha.
Uh, nimependa wasilishaji wake nimependa kama ametumia kwenye maono yake ameonyesha jinsi ambavyo angependa baadaye wafike wapi kwenye zaidi ya mkoa wake angependa awe nje na, na mikoa mingine afike na pia nimependa kwamba ameonyesha takwimu inaosha amejiandaa vizuri alikuwa amejaribu kuongeza namba na takwimu kwa hiyo nimefurahia nimependa presentation yake si amenifurahisha alivyowasilisha amewasilisha kwa kujiamini ina maana alijiandaa na ametumia muda wake vizuri na pia anaifahamu biashara yake anawafahamu washindani wa biashara yake anajua anachokitaka lakini pengine vitu viwili angeweza kufanya vizuri zaidi mwanzoni alivyotambulisha biashara yake ni vizuri kusema biashara yake inaitwa jina gani ili mtu aweze kuifahamu lakini pia ni vizuri pia mwishoni alivyokuwa anamalizia kusema pia pamoja na kwamba alionyesha mipango yake lakini pengine anachotaka labda kutoka kwenye mabanki ingawa alionyesha kwamba anataka kufungua account na nini lakini nafikiri angeweza kuboresha zaidi pale. Naweza nikaanzia kwamba Hamadi kwa kweli amewasilisha biashara yake vizuri sana. Ukiangalia tu kuanzia tulivyoanza uh, anatutambulisha kwenye biashara yake, anatuelezea ni nini na um, mfumo wake kwa kweli ni kitu ambacho inakuvutia na nataka kujua zaidi. Naweza nikasema kwamba kwa ujumla baada kuchukua kutoka kwa uh, Dr. Goodluck hapa alichokisemea, ni vizuri kuwapo na mjumuisho pale mwishoni ambapo anasema kwamba ile ask wazungu wanasema ni kitu gani sasa ambacho kinachofuata baada ya hapa. Kwa hiyo kwa hiyo mimi niko hapa ningependa kupata ABC. Matches ameongelea kwenye ujumla wake wote lakini ile kwenye kufunga unaambia unafungulia kwamba mimi Hamadi biashara yangu ni ABCDFG ameweza kutaja watu ambao ni washindani wake kwenye biashara ameweza kuongelea ni jinsi gani anatafuta masoko na tumeweza kuona kwa inamaanisha ni viable business na mtu anaweza ka invest in it kwa ni vizuri kutuelezea kwamba kitu gani kitatumfanikisha kuweza kutoka nje ya Dodoma ni hela ni partnership ni franchises kwa hiyo angehitaji kuichanganua zaidi vitu kama hivyo lakini kwa ujumla kwa kweli um, kama majaji na mtu kinyambia kwamba mtu ambaye unaweza ka invest nadhani Hamadi ni mmoja. Tumeanza vizuri. Basi mtazamaji mpaka sasa majaji hawa wameshawaona washiriki wote. Sita kinachofuata sasa tutapumzika kidogo tukirudi majaji watatuambia wamempa kila mmoja alama ngapi. Majaji naona karatasi zenu ziko safi kabisa. Da, zimejazwa jazwa namba pale. Ningependa kuzifahamu hizo namba. Tuanze na jaji Jackie. Hamadi, umempa alama ngapi? Hamad alama saba. Haya, saba zake Hamadi hizo kutoka kwa jaji Jackie, je kutoka kwa jaji Goodluck alama ngapi kwa Hamadi? Mimi Hamadi nimempa nane. Umempa alama nane. Haitofautiani sana, haitofautiani sana. Na uh, jaji wetu mwaliko umempa alama ngapi Hamadi? Hamadi amepata nane. Nane? Ha, safi kabisa. Basi majaji wamempa Hamadi alama hizo hapo kama ulivyoziona wewe za kwako bila shaka na wewe unazitengeneza huko. Twende kwa mshiriki namba mbili. Anaitwa Shem. Shem jaji yake umempa alama ngapi? Saba. saba. Alama saba. Za kwake hizo kutoka kwa jaji yake kwa jaji good luck sijui zinatoka ngapi pale. Hatuja tofautiana sana nimempa sita. Haya, jaji Mwalikwa, jaji Lilian. Sita. Ah, tunakubaliana na jaji Goodluck. Sawa kabisa. Huyo ni Shem, mshiriki namba 2. Mshiriki namba 3 anaitwa anaitwa Msasa. Msasa. Jaji Jaki. Msasa nane. Nane. Alama nane imepata pale. Haya, tuone na wengine. Alama saba. Eh, hey, makubaliano yapo pale. Sio mbali sana. <laughs> jaji Lilian unacheka sana. Wewe umetoa ngapi kwani? <laughs> <laughs> Naona tunakubaliana na Ali. Ah, amtofautiani sana. Huyo ni msasa. Shiriki namba 4 anaitwa Francisca. Francisca. Francisca alama 9. Eh, hey, hii imeenda mbali kidogo. Haya tusikie na wengine wanasemaje. Mimi Francisca 7. Mamba 7. Eh, haya hiyo tofauti tofauti kidogo. 7. Au ameiga matibabu. Au labda ameiba za kwangu. Kwa nini mimi ngapendi meiba? Haya, huyo ni Francisca. Tuende kwa mshiriki namba namba 5. Hussein 8. Nani? Alama nane. Kutoka kwa jaji Goodluck? 5. Eh, hey, hii imetofautiana hey, sana hii. Imetofautiana. Imetofautiana sana. Jaji Lilian wewe unasemaje? Ah. <laughs> Alama 5. Bila shaka kila mmoja ana sababu zake za kumpatia kama mlivyozungumza pale mwanzo. Tuende mshiriki namba 6. Jamila amepata 5 kutoka kwako. Jaji Goodluck? Kwa kweli amepata 4. 4. Amepata alama 
na jaji Lilian alama sita mpata alama sita katika hili umetofautiana lakini si sana Vukaju. Mpango mzima wa kupiga kura unakuhusu wewe na majaji. Kura zenu wote kwa pamoja mtaamua nani atusue na nani azingue. Ili kumpigia kura mshiriki unayeona ana staili kushinda, nenda katika sehemu ya ujumbe mfupi kwenye simu yako. Kisha andika neno ruka likifuatiwa na namba ya mshiriki wako. Mfano, ruka moja bila kuacha nafasi wala kuandika neno lolote mbele. Kisha tuma kwenda 0753003001. Kumbuka kupiga kura ni mara moja tu kwa wiki. Unaweza kushinda zawadi kem kem kama t-shirt, taa zinazotumia nishati ya jua, kama utatufuata na kushiriki kikamilifu kwenye mada zetu za wiki kupitia mitandao yetu ya kijamii na zungumzia Facebook, Twitter na Instagram katika akaunti za Femina Hip. Kukumbusha tu waendelee kupiga kura. Lazima tufahamu ni nani anaondoka na shilingi milioni 5. Aha, mwisho wa siku baada ya wiki 12. Basi mtazamaji sisi hatuna la ziada la kuongeza isipokuwa tunakwambia tu ukijayo muda kama huu siku kama ya leo kaa mbele ya runinga yako ili ufaidi ruka juu. Ruka juu. Mwaka wako umefika kijana wa kufanikisha mipango yote ya maana. Yesili ya mali kijano sichoke kazana pambana buka juu kuzembe pambana manadhi elimu maisha bora buka juu hadi tu nyingine buka juu na Fema TV talk show nyingine mwaka mwingine wa kazi kijana chapa kazi nyingine na maradhi buka 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 buka